வெல்கம் டு நலம்தானா சேனல் எல்லோரும் நலம்தானா நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் வளர்த்துன நாட்டுக்கோழி குழம்பு நாட்டுக்கோழி வறுவல் செய்ய போகிறோங்க அதுக்கு மூணு குழி கரண்டி நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் வந்து நமக்கு டேஸ்ட் நல்லா தருங்க ஸோ நல்லெண்ணெயில் நிறையா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது ஸோ நல்லெண்ணெய் வந்து நம்ம இப்போ ஊற்றியாச்சு நல்லெண்ணெய் வந்து காஞ்சிட்ருக்குங்க நல்லெண்ணெய் காஞ்சதும் முக்கால் கிலோ வந்து நான் வெங்காயம் எடுத்துருக்கேங்க அதில் கொஞ்சம் வந்து தாளிக்கிறக்கு எடுத்து வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் நம்ம இப்போ கொட்டிடலாம் நம்ம வெங்காயத்தை நல்லா வணக்கி விட்டுடலாங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வணங்கணும் வெங்காயம் வந்து இப்போ அரை வேக்காடு வந்துடுச்சுங்க அடுத்து வந்து நம்ம இப்போ ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு பூண்டு பல் ஒழிச்சு வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது அரை இஞ்சி இஞ்சி எடுத்துருக்கேங்க அதை வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நல்லா வணக்கி விடணுங்க இது மூணுமே வந்து நல்லா வணங்கணும் இப்போ வந்து வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி மூணும் நல்லா வணங்கிடுச்சு அதுக்கு தேவையான கறி மசால் தோல் போட்டுக்கலாங்க இது வந்து நாங்கள் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ண மசாலுங்க இதை நாங்கள் வந்து ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கோம் இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து முக்கால் கிலோ வெங்காயங்க கறி வந்து ஒன்றே முக்கால் கிலோங்க அதனால் ரெண்டு கப்பு தேவைப்படுது இப்போ வந்து இந்த பவுடரும் வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி எல்லாமே கலந்து விட்டுடலாங்க நல்லா எல்லாமே வந்து கலந்துடணும் இப்போ நம்ம இதை கலக்கி வச்சுருக்கோங்க சூடு ஆறுனதும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாங்க இப்போது மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போது ஒன்றே முக்கால் கிலோ எங்கள் வீட்டு நாட்டுக்கோழியை வந்து எடுத்து உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க இப்போ நம்ம குக்கரில் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க ஒன்றரை டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சோம்பு போட்டுக்கலாங்க சோம்பு பொறிஞ்சிருச்சு அடுத்து ஒரே ஒரு வர மிளகாய் போட்டுக்கலாம் வர மிளகாய் வந்து ஒன்று தான் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அந்த பவுடர்லேயே வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் காரம் இருக்கும் அதனால் ஒரு மிளகாய் மட்டும் போட்டால் போதும் அடுத்து கருவேப்பில் போட்டு எல்லாமே வந்து பொரியட்டும் இப்போது அந்த மூணு பொருளும் பொறிஞ்சிருச்சு அடுத்து நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க கறியை வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க அப்படியே கையிலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டுருங்க அப்படியே கொட்ட வேணாம் இப்போ வந்து நம்ம கறிகளை மெதுவாக கிளறி விட்டுருலாங்க அடுத்து வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசால் வந்து நம்ம இதில் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் வறுவலுக்கு வேணும் அதனால் முக்கால் கப்பு நான் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேங்க இப்போ மசால் விட்டு கலக்கிக்கலாங்க இப்போ வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாங்க இப்போ வந்து இதில் வந்து நிறைய தண்ணி வி ஊற்றலை நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் மிக்சியில் வந்து கலக்கி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு சொம்பு தண்ணி நான் ஊற்றிக்கிறேங்க சின்ன சொம்பு தாங்க அது ஏன்னா சாறு வந்து கொஞ்சம் நிறையா கிடைக்கும் அதுக்காக வந்து சாறு நிறையா கிடைக்கிறதுக்காக நான் ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊத் ஊற்றியிருக்கேன் அடுத்தது வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் கல்லுப்பு எடுத்திருக்கேங்க இப்போ உப்பு போட்டாச்சு நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதுங்க இனி குக்கரை மூடிடலாங்க குக்கரை மூடிட்டு நாலு விசில் வந்து விட்டு எடுத்துக்கலாங்க இப்போது விசில் போயிடுச்சான்னு பார்த்துடலாம் விசில் போயிடுச்சு இப்போது குழம்பு வந்து மல்லித்தலை போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுட்ருக்கேங்க கறியை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் கறியை வந்து நம்ம இப்போ வறுக்க போகிறோம் மறுபடியும் கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க இது கடல் எண்ணெய்ங்க அடுத்து வந்து சோம்பு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க வெட்டி சிக்கன் மசால் ஒரு ஸ்பூன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சு அந்த விழுது மல்லித்தலை கருவேப்பில் தலை 
இப்போ நம்ம வந்து இதெல்லாம் எடுத்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சோம்பு போட்டுக்கிறேங்க சோம்பு பொறிஞ்சதும் வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்குங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பில் தலை அதுவும் நான் ஆட் பண்ணி இப்போ வணக்க போகிறோம் கொஞ்சம் வணக்கிட்டு வெங்காயத்துக்கு மட்டும் தேவையான ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிட்டு வணக்கிக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி குழம்புல கல் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ வெங்காயத்துக்களவான உப்பு மட்டும் போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் வணங்கறதுக்காக போட்டிருக்கேங்க அடுத்து சிக்கன் மசால் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வணக்கிக்கலாங்க அடுத்து வந்து நான் எடுத்து வச்சுருந்த அந்த அரைச்சி வச்ச விழுதுங்க இது வந்து ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இதுக்கு வறுவலுக்கு அதை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது இது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கணுங்க இது கூட கொஞ்சம் வேணும்னா ஒரு கப்பு வந்து நம்ம அந்த குழம்போட சார் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் இப்போ வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து நான் ஒரு முக்கால் கப்பு வந்து அந்த சார் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா கொதிக்க விடலாங்க இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடுச்சு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்குங்க நம்ம சாறு எதுக்காக ஊற்றணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்கு பதில் சாறு ஊற்றும்போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்குங்க அதுக்காக தான் முக்கால் கப்பு வந்து நம்ம சாறு ஊற்றணும் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சாறு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ அடுத்து வந்து கொதிச்ச ஆரம்பித்ததும் நம்ம வந்து தேங்காய் துருவல் போட்டுக்கிறோங்க தேங்காய் துருவல் வந்து நான் முக்கால் கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து போட்டுக்கிறோம் இந்த தேங்காய் துருவல் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாங்க இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வேணும்னா நம்ம கறியை போட்டு கிளறிக்கலாங்க இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரையாக வேணும்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆக்கிட்டு கொதிக்க விட்டுட்டு போட்டுக்கலாங்க இப்போ கொஞ்சம் நல்லாவே ட்ரை ஆகிருக்கு மசாலாட்டும் வந்திருக்கு ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம கறியை கொட்டிடலாம் இது வந்து நான் நம்ம குழம்புலேருந்து எடுத்து வச்ச கறி தாங்க இப்போ வந்து கறியை போட்டு கிளறிட்டுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப கிளற வேண்டாங்க அடியில் விட்டு விட்டு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து கறியெல்லாம் உடையாது ஸோ இது மாதிரி கிளறிட்டு அடுத்து வந்து மல்லித்தலை போட்டு கிளறிக்கலாங்க சோப்பு வந்து மல்லித்தலையும் அந்த மசாலும் நல்லா கிளறி விட்டுடலாங்க கறியில் ஓட்டுற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுடலாங்க இவ்வளோதாங்க நம்ம கோழிக்கறி வறுவல் கோழி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்